We have discussed the differentiability of the real valued function. Now we are going towards the integral calculus. A real valued function is uska integral Riemann, Bernard Riemann, who was a German mathematician, tha, usne defined kiya tha. Us sense pe hum integrals jo hai, wo discuss karenge. And all the integrals which you have discussed during your courses of calculus are Riemann integrals. Riemann integrals ke ilawa bhi kuch integrals hote hain jo ke hum analysis 2 ke course mein discuss karenge. Lekin abhi for the time being analysis 1 mein we will investigate all the properties of the Riemann integrable function. Riemann integrable function hota kya hai? Ye integral hota kya hai? All these things we are going to discuss. So first of all, integration ki motivation ke integration hai kya? Or Bernard Riemann ne integral kis tarah define kya? Uske liye kuch notions fix karenge, kuch terminologies jo hai. As usual, jab bhi hum naye topic ke taraf jate hain, to hum kuch notions or terminologies jo hai, wo fix karte hain to understand the theory and to discuss the theorems jo ke hum ne calculus mein as it is apply kiye hote hain. Analysis 1 ke course mein hum yehi sab kuch kar rahe hain. So, first of all, I am going to define partitioning of the interval A, B. Why I need to define the partition of I, the interval, closed interval A, B, uska reason abhi aapko pata chal jayega ki kyunke ek real valued function jo ke defined hai on the closed interval A, B aur uska graph agar mein nikalunga to integral jo hoga jisko hum sum ke shape mein likhte hain integral A to B f of x d of x wo in fact area under the curve hoga isko bhi hum dekhte hain and Riemann sums jo hain wo hum define karenge so we have this function f of x. Ye mara function hai f of x ka graph. The problem is to find out the area under the curve where a and b. f aapka jo hai, wo uski domain jo hai, a or b hai. Or of course, real number, real valued function hai. So, uska graph ye hai, is area jo shaded area, blue area, isko humne determine karna So, the first thing is, कि यार ए बी को मैं स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं फर्स्ट पार्ट ये सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव एंड सिक्स पार्ट जो के बी के इक्वल है इस तरह पार्टीशनिंग पार्टीशनिंग जो है वो मैंने कर दी मैंने अपने इंटरवल को डिवाइड कर दिया सब इंटरवल में अगर मैं x नॉट इक्वल्स a रखूं इसका नाम x1 रखूं x2 x3 x4 x5 और x6 जो है वो मेरा b के इक्वल हो तो दिस इज द पार्टीशनिंग अब पार्टीशनिंग में ये रेक्टेंगल तो मुझे पता है कि ये मेरा बेस है रेक्टेंगल का और ये फंक्शन की वैल्यू है सो so, ये फंक्शन की वैल्यू जो है ये एक स्मॉल रेक्टेंगल बन रही है ठीक है सो एंड सो फोर्थ ये दूसरी रेक्टेंगल बन रही है अगर इन रेक्टेंगल्स का जो के फंक्शन की वैल्यू मुझे पता है ये हाइट मुझे पता होगी ये विड्थ मुझे पता है सो आई कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बेस इनटू हाइट जो है हाइट जो है वो फंक्शन की वैल्यू से मुझे आ रहा है सो so, जितनी भी ये रेक्टेंगल्स मेरी बन रही हैं आई विल इवैल्यूएट द एरिया ऑफ दीस रेक्टेंगल्स एंड सम अप करूंगा लेकिन आप देख रहे हैं कि ये रीजन जो है जो के मेरा एरिया अंडर द कर्व में था वो तो मैं इवैल्यूएट ही नहीं कर रहा काउंट ही नहीं कर रहा सो ऑफ कोर्स ये जो रेक्टेंगल्स जो मैंने डॉट की हैं बाय पार्टीशनिंग ए बी ये एप्रोक्सीमेशन तो हो सकती है एरिया अंडर द कर्व की लेकिन एग्जैक्ट exact value nahi hai area under the curve jo ke mera required problem tha to what i am going to do main is partitioning ko further refine kar dunga ab aap dekhe ki maine aur zyada distribution points jo hai wo kar diye hain ab once again small rectangles lekin still mera ye small parts jo hai wo reh rahe hain so on and so forth ye partitioning ko main refine karta jaunga a b interval a b ki partitioning ko kis tarah refine karni hai अब ये जो रेक्टेंगल है स्मॉल पार्टीशन है यहां से यहां तक ये लेंथ कैसे मैंने डिसाइड की है ये ही हमने फिक्स करना है मैथमेटिकली सो द मेन आइडिया इज दिस कि आई विल डिवाइड पार्टीशन माय इंटरवल ए बी इनटू सेवरल सब इंटरवल्स और उसमें मैं रेक्टेंगल्स ये जो स्मॉल रेक्टेंगल्स आ रही हैं इनका एरिया कैलकुलेट किया करूंगा उसको एक खास नाम दूंगा रीमान सम्स उन्हें हम कहेंगे उन सम्स को देन आई विल कैलकुलेट के लिमिट लूंगा ऑफ कोर्स लिमिट जो है वो अब 
लेंथ ऑफ द इंटरवल अगर जो कि मैं पी पार्टिशनिंग अगर डिफाइन करूं और पी नॉर्म जो है ये मैं मैक्सिमम इंटरवल की लेंथ वो डिफाइन करूं तो लिमिट जो है लेंथ पार्टिशनिंग इज सच दैट दिस इज अप्रोच जीरो तो मेरा जो है एरिया ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इक्वल होगा एरिया अंडर द कर्व के लेकिन दे आर सो मेनी थिंग्स टू फिक्स फॉर रीमान इंटीग्रेशन एंड रीमान सम्स बाय दैट वे वट एवर वी हैव डिफाइंड इज विल बी कॉल्ड रीमान इंटीग्रल जो कि हम डिफाइन करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन फाइनाइट इंटरवल थ्रू आउट दिस टॉपिक ए बी विल बी फाइनाइट इंटरवल अनलेस आई हैव स्टेटेड a partition of ab is a set of sub intervals sub intervals x not x1 x1 x2 so on and xn minor such that x not jo hai wo a hai mera aur last wala point jo hai xn jo hai ye b hai this is a partition in fact hua kya hai in fact ye mera a aur b tha a aur b x not se maine start kiya x1 x2 x3 up to so on and maine xn mera b hai so this is the partition a partition ki thus any set of n plus 1 points satisfying this is known defines partition of p on ab which we denote by this one ab is partition ko main is tarah p se denote kiya karunga it is a set containing x not x1 x2 so on and so forth xn x not jo hai ye mera a point hai starting point of my interval x n jo hai that is my end point of that interval the point x not are the partition points of the partition p the largest of the lengths of ab ye sub sub interval hai in ye sub interval jo hai zaruri nahi hai inki step length jo hai length same ho in sub mein jaise jo sabse bada length wala interval hoga usko hum kehte hain ki that is the norm of the partition aur isko hum From now onwards, इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉर्म इक्वल मैक्सिमम ऑफ द लेंथ एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन उसकी जो ये कोई भी इंटरवल था आयत इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स आई ये आयत इंटरवल माइनस वन से एक्स आई तक तो इसकी लेंथ क्या होती है एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन तो ये ऑल द इंटरवल्स ये वाले इंटरवल्स जो है इन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम कहेंगे कि दिस इज द पी नॉम रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन इफ पी एंड पी प्राइम ये अब डिवेटिव नहीं है ये एक और पार्टीशन है ठीक है पहले हम एफ और एफ प्राइम जो है ये डिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहे थे ये डिवेटिव नहीं है अनदर पार्टीशन यू कैन से दैट मैंने पी प्राइम लिखा है आप पी वन कह दें इफ यू हैव कंफ्यूजन so if p and p1 are partitions of ab then p prime is a refinement of p if every point of p is also in p prime partition point of p dash that is if p dash is obtained by inserting to so refinement jaise naam se zahir hai p mein hum additional points jo hai wo insert kare aur ek aur partition jo hai wo obtain kare usko hum kahenge refinement of p this is a refinement of p obtained by p so let us define riemann sums if f is defined on the interval ab then a sum sigma small sigma summation j equals 1 to n f of cj xj minus xj minus 1 this is known as the riemann sum let me explain this one ki ye kya hai where cj is between From the interval x j minus one and x j. Now let's say that this is a graph of the function. This is your a. This is your b. Partitioning जो है वो x one, x two, so on. यहाँ पे x i minus one और x i. ये आपका interval है. Ith interval जो मैं कह रहा हूँ. अब इसमें इस ith interval में How many real numbers are there? There are infinite many real numbers. For each real number, f of x, जो है ये graph of f of x, है, f of x defined. है. So, मैं 
एक सिर्फ सी आई वन पॉइंट जो है फ्रॉम दैट इंटरवल एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई एक सी आई लेता हूं लेट से दैट सी आई इज हेयर तो सी आई की फंक्शनल वैल्यू ये जो है ये एफ ऑफ सी आई है सो दिस इज वन रीमान सम हाउ मेनी रियल नंबर आर देयर देर आर इंफिनिट मैनी रियल नंबर अगर ये सी आईज मैं चेंज करूं तो देर विल बी इंफिनिट मैनी रीमान सम आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करना है यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट और इसकी जो जनरलिटी है उसको विजुलाइज करना है सो सी आई कोई भी आप विद इन दैट इंटरवल ले सकते हैं अब बिटवीन एवरी टू रियल नंबर ये दो रियल नंबर ही हैं बिटवीन एवरी टू रियल नंबर देर आर इंफिनिट मैनी रियल नंबर फॉर ईच रियल नंबर वी कैन हैव क्योंकि फंक्शन डिफाइन है फंक्शन की डोमेन है ये तो फंक्शनल की वैल्यू जो है वो भी हम निकाल सकते हैं सो so, यहां पे एफ ऑफ सी आई एक कोरोस्पॉन्ड सी जे के हमने एफ ऑफ सी जे एक रीमान सम निकाला है इन अदर वर्ड आई एम सेंग दैट रीमान सम्स आर देयर आर इंफिनिट मैनी रीमान सम्स वेयर एक्स आई जी इज कॉल्ड अ रीमान सम एफ ओवर द पार्टीशन बी दिस वन ओकेजनली वी विल से More simply that sigma is a Riemann sum of f over ए बी हम नॉर्मली जो है ये कहा करेंगे कि सिग्मा इज अ रीमान सम ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए बी विदाउट मैंशनिंग द पार्टिशनिंग पार्टिशन जो है इसको हम मैंशन नहीं किया करेंगे सिंस सी जे कैन बी चूजन आर्बिट्रेली इन एक्स जे एक्स जे माइनस वन एक्स जे माइनस वन एक्स जे देर आर इनफाइनाइटली मैनी रीमान सम्स फॉर आर गिवन फंक्शन एफ ओवर अ गिवन पार्टीशन पी ये मैंने आपको बता दिया और पार्टीशनिंग भी है जो है ये भी इन्फिनिट मैनी पार्टीशनिंग हो सकती है कोरोस्पोंड टू ईच पार्टीशन वी हैव इन्फिनिट मैनी रीमान सम्स एंड देयर आर इन्फिनिट मैनी पार्टीशनिंग ऑफ एन इंटरवल ए बी सो वी हैव डिफाइंड पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल ए बी एंड वी विल टॉक अबाउट द फाइनाइट क्लोज इंटरवल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ integrability riemann integrability or furthermore we have defined the riemann sums we will continue with partitioning and riemann sums and define further notions and terminologies to understand that particular topic what we call the riemann integrable function